Welcome back to my channel. It's me again, Angel Wings. Kung bago kayo sa aking channel, guys, don't forget to subscribe. And click nyo na rin ang bell button para like yung updated sa aking mga video ang iyong upload and like and share nyo na rin, guys. So, today, guys, I am going to make uh, video about Coco Pimentel na ngayon ay laman ng ating mga balita. So, ayan guys, Coco Pimentel. Ay, si Coco Pimentel ay patient under investigation about doon sa kumakalat na sakit sa buong mundo, guys. So, pag sinabi natin, ano, under investigation, guys, so, ito ay dapat hindi na nakikisalamuha sa ibang tao. Kailangan Ah, uh, 'yun nga 'yun, di ba? Maingat. Ayun para hindi hindi na makahawa sa iba pa, guys. Dahil itong sakit na ito ay hindi basta-basta, ito po ay nakakamatay. Hindi siya basta ubot lagnat lang, guys. So lahat ng sintomas ay nakita sa kanya, so kaya siya ay nasa under investigation, guys. So dahil nga doon sa balita na naihi naihatid pa niya yung kanyang asawa sa Makati Medical Center uh, na hindi siya nagsasabi na siya ay under investigation na. So siya ay lumabag sa batas na inilabas ng ating pamahalaan Uh, ito ay ang RA 11332 or the law on reporting of communicable diseases in RA 9271 on the quarantine law yan po ang tawag guys so yun po mga under investigation siya so nilabag niya ang law na ito so ito pwede siya dito ang kasuhan sa ginawa niyang ito guys dahil ang sakit na yun is hindi basta-basta ito ay madaling makahawa at ito ay nakakama nakakamatay yun nga ang sabi ko guys dahil sa ginawa niya maaaring mahawa ang mga frontline health workers na ngayon ay under monitoring na sila or PUM people under monitoring guys so ayun na nga guys hindi ba yung for me lang guys yung reaction ko is yung asawa niya um, buntis mga anak dinadala yung yung kanyang, syempre, yung kanyang baby is hindi ba niya naisip na mahawa yung kanyang asawa kahit yung kanyang asawa na lang isipin niya na mahawa yung kanyang asawa wala ba siyang ano to uh, pagmamahal <laughs> sa kanyang mag-ina guys dahil talagang pwedeng mahawa yung kanyang mag-ina sa ginawa niya guys so dahil nga dun sa nangyari is under ano na monitoring yung mga uh, yung doctors and yung mga nurse na dapat ay magpapaanak sa kanyang asawa hindi rin pa niya naisip guys na nabawasan ayan nabawasan yung sanang mga nurse na mga nurse at doctor na tutulong doon sa sa may mga sakit ayan is nabawasan dahil sila ngayon ay under monitoring na so for me lang guys may ano opinion is sana lang sana lang nag-ingat siya and pinaalam niya kaagad na under investigation na siya para sana hindi na ganun na makahawa pa siya at mm, lumala pa dahil malaking problema ang naidulot niya sa Manila Medical Center guys so yun lang ang aking masasabi guys so thank you thank you thank you so much and sana ito ay aking opinion lang guys and wag niyo sana akong i-bash so thank you thank you so much mwah, mwah, mwah.